Hello， 大家好。那二零一九年冠状病毒全球总计的病例总数呢，达到了二点一九亿，死亡人数也达到了四百五十五万。新加坡呢，总病例人数是十三点五万。那死亡人数呢，却只有一百九十二个。其实新加坡在管控方面是管制的非常好的，它是死亡人数非常低的一个国家，所以到目前为止呢，还是有很多富豪要移民来新加坡。那其实人们从刚开始的人心惶惶，到现在似乎已经习惯了与病毒共存亡。现在我们要去的是邻里的超市购物中心。其实，在那里还是有相当多的人，人们已经对这个病毒没有这么恐慌了。劲爆价、嗯！哇！我这……好、啊，太美了！买这么多啊？好啊！我们现在所在的位置呢是深松超市，它是属于新加坡中大型的超级市场。在二零二零年底经济萎靡的时候，深松超市却大派花红，助理经理或以上职位的可以拿到十六个月的花红，连兼职员工都有接近五个月的花红，一般员工就九个月的花红。有人采访了一位六十岁的老奶奶，他们说，他会继续的工作下去，虽然他已经接近六十岁了，真的非常感谢公司给他们增加了这么多的花红，特别是在经济不好的时候。哎呀，在干嘛干嘛？我过了一个快递，哦，看到一个了。哈哈，快走吧，快走吧。走了，我老公呢？拜拜。我同事。<笑>那我们接下来再继续讲疫情的状况。啊、呃，截止到二零二一年十月十四日之前的两周啊，那新加坡病例人数基本上每天是两千多、三千多这样子攀升。但是呢，总理在十月九号，他对着全国人民讲了很讲了一些话。他说：“我们没有像许多国家一样，有很多的死亡病例。我国是全球冠状病例死亡最低的国家之一。同时呢，新加坡也未雨绸缪，预先采购了疫苗，在对抗疫情方面，疫苗起了非常关键的作用。那之前他们采取患病清零的战战略。”是正确的，因为大家还没有接种疫苗。可是呢，现在呢，大家都接种了疫苗，疫苗给大家提供了一层保护。所以，他现在接下来的策略就是说，我们要与疫情共存。所以他说，在未来几个月会是非常艰难的。他相信，在预计接下来的几周。本地的每日病例会持续的增加，我们的医疗体系呢也将继续承受压力。我们可以减缓病毒的传播，但无法阻止它传播开来。总有，但是他相信，总有一天，患病的人数呢会趋向稳定，并开始下降。但他不确确定这一天什么时候到来。但是以其他国家的经理来看呢，希望他，他希望在这一两个月内会有好转。随着医疗体系所承受的压力减轻呢，我们就能放宽限制。但我们在放宽措施时，也必须非常谨慎小心，以免出现新一波疫情。所以要安然度过这次疫情，我们就必须不惜一切代价。保护好我们的医疗体系和医护人员。在此，他想告诉我们，只有保竭尽所能的保护好所有的医护人员和整个医疗体系，他才可以保护我们。所以，他希望我们可以与新加坡并肩作战。
一起打败疫情。好啦，今天我们就讲到这里吧。喜欢我的朋友可以按订阅哦。